Hello dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 4 evolution from environmental studies textbook part 2 standard 5 question 1 filling the blanks the first systematic explanation of the concept of evolution was given by dash charles darwin willard libby louis leakey इवॉल्युशन म्हणजेच उत्क्रांती उत्क्रांतीची संकल्पना पहिल्यांदा कोणत्या शास्त्रज्ञाने मांडली कोण होते ते ते होते चार्स डाविन नेक्स्ट इज डॅश आर द मोस्ट इवॉल्व अॅनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स इवॉल्व म्हणजे डेव्हलप्ड ग्रॅज्युअली साध्या स्वरूपातून हळूहळू प्रगत रूपात विकसित होणे म्हणजेच उत्क्रांत होणे आणि वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट म्हणजे काय ॲनिमल्स विच हॅव अ बॅकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट ज्या ॲनिमल्सला बॅकबोन असतो त्यांना काय म्हणतात वर्टिब्रेट्स असे म्हणतात मग या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे डॅश आर द मोस्ट इवॉल्व ॲनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्समधील सर्वाधिक इवॉल्व म्हणजेच प्रगत विकसित उत्क्रांत ॲनिमल्स कोण आहेत किंवा उत्क्रांत टप्पा कोणता आहे तर तो आहे मॅमल्सचा राईट मॅमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व ॲनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स क्वेश्चन टू आन्सर इन वन लाईन वॉट डू वी कॉल ॲनिमल्स विच लिव्ह इन वॉटर अँड ऑल्सो ऑन लँड वॉटर आणि लँड या दोन्ही ठिकाणी वावरणाऱ्या ॲनिमल्सला काय म्हणतात आन्सर ॲम्फिबियन्स लिव्ह इन वॉटर अँड ऑल्सो ऑन लँड ॲम्फिबियन्स असे म्हणतात जे वॉटर आणि लँड दोन्ही ठिकाणी राहत असतात वावरत असतात त्यांना नेक्स्ट इज वेअर डेड द फर्स्ट ह्युमन्स अपिअर अपिअर म्हणजेच अस्तित्वात येणे आन्सर द फर्स्ट ह्युमन अपिअर ऑन द ॲफ्रिकन कॉन्टिनेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन थ्री गिव्ह रिझन्स फॉर द फॉलोइंग द स्पेशीज ऑफ डायनासोर्स which were enormous in size suddenly became extinct species म्हणजेच प्रजाती enormous म्हणजेच महाकाय प्रचंड मोठा आणि extinct म्हणजेच नष्ट होणे डायनासोर्सच्या महाकाय प्रजाती नष्ट झाल्या त्यामागचे काय कारण आहे काय कारण असू शकते आन्सर The species of dinosaurs which were enormous in size suddenly became extinct because according to Darwin the species that cannot adapt to environmental changes become extinct in the process of evolution some sudden natural disaster or environmental change is believed to be responsible for the extinction of enormous dinosaurs darwinच्या मते adapt adapt म्हणजे जुळवून घेणे environmental changes म्हणजे पर्यावरणातील बदल extinct म्हणजे नष्ट होणे process म्हणजे प्रक्रिया आणि evolution म्हणजे उत्क्रांती विकास डार्विनच्या मते एन्व्हायरमेंट मधील होणाऱ्या बदलांबरोबर जुळवून न घेता आल्यामुळे विकासाच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेमध्ये या स्पेशीज नष्ट झाल्या असाव्यात तसेच नॅचरल डिझास्टर नॅचरल डिझास्टर्स म्हणजेच नैसर्गिक आपत्ती फ्लड अर्थक्विक यासारख्या डिझास्टर्सला नॅचरल डिझास्टर्स असे म्हणतात तर यासारख्या नॅचरल डिझास्टर्समुळे सुद्धा या स्पेशीज एक्सटिंक्ट झाल्या Next question in the course of time a new species with characteristics different from the original species is created characteristics म्हणजे वैशिष्ट्ये आणि species म्हणजे प्रजाती क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेले आहे मूळ स्पीशीज पेक्षा मूळ प्रजातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स असणारी एक नवीन प्रजाती एक नवीन स्पीशी उदयाला येते त्यामागचे काय कारण आहे सो आन्सर इन द प्रोसेस ऑफ सर्वायवल बाय अडॅप्टिंग टू एन्व्हायरमेंटल चेंजेस सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस अकर इन सम स्पीशीज ऑफ ॲनिमल्स ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम दीज चेंजेस बिकम इनहेरिटेटेड कॅरेक्टरिस्टिक्स सीन इन ऑल सबसिक्वेंट जनरेशन्स Thus, in the course of time, a new species with characteristics different from the original species is created. 
एखाद्या विशिष्ट प्राणी जातीमधील प्राण्यांच्या मूळ शरीर रचनेत एन्व्हायरमेंटशी पर्यावरणाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात काही अंतर्गत बदल घडून येतात इंटरनल फिजिकल चेंजेस हे घडून येतात कालांतराने जसा पिरियड जातो तसं हे जे बदल आहेत ते त्या प्राणी जातीचे अनुवांशिक रूप धारण करतात म्हणून इन द कोर्स ऑफ टाईम अ न्यू स्पिशीज विथ कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पिशीज इज क्रिएटेड क्वेश्चन फोर फिल इन द ब्लँक्स इन द कन्सेप्ट चार्ट गिव्हन बिलो इवॉल्युशन ऑफ ॲनिमल्स इवॉल्युशन ऑफ ॲनिमल्स ॲनिमल्सच्या उत्क्रांतीचा हा चार्ट दिलेला आहे हा आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे सो लिव्हिंग थिंग्स कोण कोण आहेत लिव्हिंग थिंग्स सो इथे वर्टिब्रेट्स दिलेले आहे वर्टिब्रेट्स म्हणजे काय वर्टिब्रेट्स मीन्स ॲनिमल्स विथ अ बॅकबोन ज्या ॲनिमल्सला बॅकबोन आहे पाठीचा कणा आहे त्यांना वर्टिब्रेट्स असे म्हणतात ॲनिमल्स विदाऊट अ बॅकबोन ज्या ॲनिमल्सला बॅकबोन नाही आहे त्यांना काय म्हणतात त्यांना म्हणतात इन वर्टिब्रेट्स कोणते कोणते आहेत त्या ॲनिमल्स वर्म्स आहेत आणि स्नेल मॉस्किटो आणि अर्थवर्म तर हे जे ॲनिमल्स आहेत हे आहेत इन वर्टिब्रेट्स आता वर्टिब्रेट्स ॲनिमल्स आपण पाहूयात ज्या ॲनिमल्सला बॅकबोन असतो त्यांना वर्टिब्रेट्स असे म्हणतात कोण कोण आहेत ते तर ते आहे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स ॲक्वॅटिक म्हणजेच जे वॉटरमध्ये राहतात त्यानंतर ॲम्फिबियन्स ॲम्फिबियन्स म्हणजेच जे वॉटर आणि लँड दोन्ही ठिकाणी राहतात त्यांना ॲम्फिबियन्स असे म्हणतात रेप्टाईल्स रेप्टाईल्स म्हणजे सरपटणारे प्राणी आणि मॅमल्स मॅमल्स म्हणजेच सस्तन प्राणी सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन कीप लर्निंग कीप एन्जॉईंग बाय बाय